హలో అండి అందరికీ నమస్కారం బాహుబలి లాంటి ఎపిక్ సినిమాలో నటించిన యాక్టర్ ఇవాళ మనతో పాటు ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారు అదేనండి ఆరో లైన్లో ఏడో వాడు అంటే అంత ఎక్స్ట్రా పర్సన్ని ఆర్డినరీ మ్యాన్ని మేము ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం అని అంటున్నారేమో అలా కాదు విడివిడిగా కాకుండా కలిపి చెప్పాలి ఆ పదాలని ఓకేనా ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్ ఇవాళ మనతో ఉన్నారు దట్ ఈస్ నితిన్ గారు ఎలా ఉన్నారండి నమస్తే నమస్తే అండి బాగున్నారు మీరు బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ పర్ఫార్మర్ రావు రమేష్ గారు ఈ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ రావు రమేష్ గారు వెల్కమ్ అండి అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ వసంత వంశీ గారు ఈ ఇయర్ హలో అండి హౌ ఆర్ యూ ఐమ్ గుడ్ అండి హౌ యూ ఐమ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో ఎస్ రావు రమేష్ గారు ముందు మీతో మొదలెడదామండి ఫైనల్లీ మీరు చాలా కాలం తర్వాత ఈ సినిమా ప్రమోషన్ కి వచ్చారంటే ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయి ఉంటుంది నితిన్ గారు మీకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయి ఉంటారు వంశీ గారు మీకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయి ఉంటారు సో ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడదాం చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి ఫస్ట్ వకంత వంశీ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఈ క్యారెక్టర్ నితిన్ గారు యాక్సెప్ట్ చేయడం వల్ల అంత పర్ఫార్మెన్స్ కి అంత ఫ్రీడమ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ హీరో కానీ యాక్సెప్ట్ చెప్తే కుదరదు వకంత గారి క్రియేషన్ నా ఫీల్ ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ సీలింగ్ హెడ్ రూమ్ పెంచారు కొత్తగా ఆయన రాసిన క్యారెక్టర్ ఇది చూసి చాలామంది డీకోడ్ చేయడం కష్టం ఎలా రాసేడు తనకి ఈ థాట్ అన్నది వస్తుంది నిజంగా చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ షాట్ ఛాలెంజింగ్గా చేసాం చాలా నచ్చుతుంది ప్రేక్షకులకి అంటే మనకి నచ్చడం వేరు మనకి నచ్చడం అంటే ప్రేక్షకుడికి అది నచ్చి హై ఇచ్చే రష్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అందుకే లాస్ట్లో కూడా ట్రీజర్ కటింగ్ ఎంత పేలిందో తెలుసు చాలా ఒక ఒక మాట ఆయన బుక్ ఒక తెగించిన తండ్రి కథ అని చెప్పి కోతి కోతి బొమ్మ ఉంటుంది వీడు చదివి చదివి కోతి వీడు ఒక రకమైన ఎక్సెంట్రిక్ ఫాదర్ చిన్న విషయాన్ని మనం సంతోషించేది టెన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ యాంప్లిఫై చేసి సంతోషించు ఏది వచ్చినా ఆ టైపు అది ఆయన డైరెక్టర్ గారు వక్కంతం గారు హ్యాండిల్ చేసిన విధానం నితిన్ గారు మా కాంబినేషన్స్ ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసిన చాలా ఇది చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది ఫస్ట్ టైం నాకు చాలా రోజుల తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ బాగా చెప్తున్నారు ఫాదర్ క్యారెక్టర్లో కూడా ఒక ఎక్స్ట్రా 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 ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ క్యారెక్టరే ఓకే జనరల్గా ఉంటుంది కానీ చూస్తారు కొత్తగా ఉంటుంది అవునవును వెరీ హ్యాపీ ఈ క్యారెక్టర్ వక్కంతం గారు చేయడం ఆయనతో అదే మాకు ఆ తర్వాత ఈ చాలా బాగుంటుంది ఎగ్జైటెడ్గా ఉంది టీజర్ లో ఆ లాస్ట్ ఆ కాస్త శాంపుల్ డైలాగ్ ఆ రేంజ్ లో ఉందంటే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ డెఫినెట్ గా అదే చెప్తా ఈ డైలాగ్ ఇది వద్దు వీళ్ళు రాయకూడదు లేకపోతే మాకు చెప్పకూడదు కాదు ఆయన డైరెక్టర్ గా చెప్పేది అది ఎవరు ఏం చెప్పినా ఏంటంటే కొన్ని ఆయనకి ఇన్సెక్యూరిటీ ఏమీ లేదు ఎస్ డూ ఇట్ దానివల్ల ఒక మంచి ఒక యవనాలి చాలా మంచి అందరూ ఎంజాయ్ చేసే ఒక ఫిల్మ్ ఆయనకి ఏ ఇన్బిష్ ఇన్హిబిషన్స్ కానీ ఇవి చేయకూడదు అది కాదు ఈ లెట్ లూస్ ఫ్రీగా ఉంటారు సో దానివల్ల అది చాలామంది క్యారెక్టర్స్ ఒకటి కాదు ఇలాగ ఎన్నో పిక్చర్లు చాలా అద్భుతంగా ఆయన రాశారు ఒక్కంతం గారు అసలు ఆయన రాసి ఉన్నారు అన్నారు కాబట్టి అది ఎక్సెంట్రిక్గా రాస్తారు ఆయన విచిత్రంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా వస్తే ఇలా వస్తుంది అంటే నాకు తెలిసి కిక్ రేసుగుర్రం కైండ్ ఆఫ్ కామెడీని ఈ సినిమాలో ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టేసారు అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్ అనేది ట్యాగ్ లైన్ లాగా పెట్టారు ఎక్స్ట్రా ఇస్ ద టైటిల్ అన్నట్టు పెట్టారు మాకు ఫస్ట్ అర్థం కాలేదు ఏంటి అబ్బాయి ఏమై ఉంటుంది అని అనుకునేటప్పటికి ఇంకా టీజర్ లో మీరు ఇచ్చిన ట్విస్ట్ కి ఆ బాహుబలి సీన్ కి అసలు అందరు అది ఎంత వైరల్ అయిపోయింది అంటే ఏ మీమ్ చూసినా ఎక్కడ చూసినా అదే కనిపించింది మీరు ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ చెప్పగానే అట్రాక్ట్ అయిన అంశం ఏంటి అసలు ఫస్ట్ అదే ఫస్ట్ సినిమాలో ప్లే రోల్ ఆఫ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఫస్ట్ అసలు అంటే ఎవరు ఇంతవరకు చేయని పాత్ర నేపుడు చేయలేదు ఏ హీరో చేయలేదు క్యారెక్టర్ అసలు అసలు రాయడమే చాలా ఫ్రెష్ ఇది సో వినగానే ఇట్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ వినగానే అసలు డన్ బి గోయింగ్ విత్ అనుకున్నాను సో నా ఇంకా సినిమాలో క్యారెక్టర్ చెప్పాలంటే నేను చేసిన నా ఇది నా థర్టీ సెకండ్ ఫిలిం నా ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై 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 కెరియర్ లో నా బెస్ట్ రోల్ ఇది ఇంతవరకు నా బెస్ట్ రోల్ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ ఇలాంటిది వస్తారా అది నాకు కానీ ది బెస్ట్ రోల్ 
అది గాడ్ అది ఇది ఇంత రూపంలో నాకు వచ్చింది నాకు ఏది ఈ క్యారెక్టర్ రాగానే ఇలా లాగేసుకున్నాగే లాగేసుకున్నాను ఇలాంటి పాత్రలు మాకు రావు మాకు మళ్ళీ మళ్ళీ రావు ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేది రావు క్రియేట్ చేయడానికి తల పగిలిపోతుంది మన తెలుగు సినిమాలో హీరో అనగానే వీలైనంత లార్జర్ దాని లైఫ్ ఉంటేనే ఉండేలా చూసుకుంటూ ఉంటారు చాలా వరకు రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ కూడా అలాంటిది మీరు తీసుకుని తీసుకుని వెళ్ళి ఏకంగా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ చేశారు అసలు ఎలా వచ్చింది ఆ థాట్ ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ హీరో అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎలా హౌ సి లార్జర్ దాన్ లైఫ్ గా యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ చేసిన ఇంకొకటి చేసిన ఎంత చేసిన ఆ స్కోప్ ఒకటే ఉంటే ఇది చేయలేం బేసిక్ గా ఎవ్రీ వన్ ఓన్స్ హిమ్ వెరీ ఈజీలీ నేను తనని చూసినప్పుడు చాలా ఈజీగా తన ముందు సినిమాలు అన్నీ కూడా తీసుకుంటే మీరు ఈజీ కనెక్ట్ ఉంటుంది హీరోతోటి మనకు దగ్గర అయిపోతాడు అండ్ చాలా తొందరగా అతని ఎమోషన్స్ తో మనం కనెక్ట్ అయిపోతాం ఇప్పుడు ఆలాంటి సినిమా చూసిన భీష్మ చూసిన తన ప్రీవియస్ అన్ని ఫిల్మ్స్లో కూడా చూడండి ఆ కనెక్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అది తెచ్చి పెట్టుకోకర్లేదు తను సో ఆ గ్రౌండ్ మీద ఉన్నంతసేపు బేస్ ఆ గ్రౌండ్లో ఉందనుకోండి తర్వాత ఎన్ని చేసినా బాగుంటుంది అది లేకుండా చేసేస్తాను సో నాకు అది నాకు యాక్చువల్గా టఫ్ అనిపించలేదు అదేం ప్రయోగం కాదు అది అసలు అలా చూడటం అనేది ద ఓన్లీ డయాస్ ఏదైతే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అనే బ్యాక్ డ్రాప్ ఉందో తనకి ఎలా అయితే ఫ్రెష్ అనిపించిందో ఏ బ్యాక్ డ్రాప్తో చేయాలనుకున్నప్పుడు నాకు అది తట్టగానే నాకు అది ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది అది చాలా బాగుంది అలా వెనక ఉన్నాడు అని చెప్పడం ఒక జాయ్ సినిమాల్లో హీరో ఒక హీరో ఇన్ని సినిమాల్లో హీరో కాకపోయినా వెనక ఉన్నాడు అనే ఎలిమెంటే మనకు నచ్చుతుంది కదా ఇవాళ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పారో ఇప్పుడు టీజర్ చూడగానే బాహుబలి మీరు ఇంటర్ మొదలెట్టంగానే దట్ అది తెలియని ఒక హై ఇస్తుంది అది అది చాలా నేను అది చాలా విచిత్రంగా ఎంజాయ్ చేశాను నేను టీజర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా మంది బాహుబలిలోనే మళ్ళీ ఇది చూసాక బాహుబలి సాంగ్ వెతికారు ఉన్నారు అని ఇది అంటే వాళ్ళకి తెలియక కాదు దే నో ఇట్ బట్ స్టిల్ మన ఆ క్రేవింగ్ ఉంటుంది చూడండి అది చూద్దాం నిజంగా నేను ఏ ప్లేస్మెంట్ లో లేకపోతే అక్కడ ఒరిజినల్ గా ప్లేస్మెంట్ లో వేరే ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు అక్కడ వెతుకుదాం అనేది అది ఈ సినిమా పట్ల అంత క్యూరియాసిటీని పెంచేసింది కానీ ఇప్పుడు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి చెప్పాలి అనే ప్రాసెస్ లో వై దిస్ బాహుబలి దండాలయ సాంగ్ ఆ ఏడు ఆరో లైన్ లో ఏడవ పర్సన్ ఇదంతా అసలు ఈ సెట్అప్ ఎలా కుదిరింది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో ఉన్నాడు అని చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు బాహుబలి కంటే ఈ ఇండియా మొత్తం చెప్పగలిగే సినిమా ఏముంది బాహుబలి అందరం చూసిన సినిమా అందరికీ తెలిసిన సినిమా ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ తో సంబంధం లేకుండా బాహుబలి చూసావా అని అడుగుతుంటే భోజ్పురిలో ఉన్నవాడైనా సరే బాహుబలి టాపిక్ ఎందుకు వచ్చింది అనే ఇమీడియట్ గా అర్థం అవ్వగలిగే సినిమా కనెక్టివిటీ కదా ఆ కనెక్టివిటీ ఆ సినిమానే కదా మన అందరినీ కూడా తీసుకెళ్లి అసలు తలెత్తుకుని అలా చేసేసి మొత్తం దేశం మొత్తం మాట్లాడింది సో ఆ ఫిల్మ్ లో ఉన్నాడు అనేటప్పటికి ఎక్కువ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన పని లేదు సో ఆ ఇది చెప్పటం సినిమాలో ఇంకా చాలా సినిమాలు నాకు చాలా చాలా కొత్తగా చాలా వింతగా కొత్తగా అసలు నిజంగానే ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా అక్కడ అక్కడ ప్రభాస్ ఉన్నట్టు ఊహించుకొని నేను ఇక్కడ ఇట్ వెరీ న్యూ ఒకటే చాలా ఇంకా ఏ ఏ సినిమాలో ఉన్నారో ఎంతో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఒక సినిమా కాదు సో చాలా ఉండి ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ సినిమాలో చూడాలి ఓకే అండ్ ఆల్సో రావు రమేష్ గారి క్యారెక్టరైజేషన్ సార్ చెప్పారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా స్పెషల్ గా ఉంటుందని సో మనందరికీ తెలుసు రావు రమేష్ గారు ఇన్ని ఇయర్స్ లో ఎన్నో సార్లు ఫాదర్ రోల్స్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ మీరు రాసిన నా పేరు సూర్యలో కూడా ఆయన ఫాదర్ రోల్ చేయడం జరిగింది యా ఇన్ని డిఫరెంట్ రోల్స్ ఆల్రెడీ ప్లే చేసిన ఒక యాక్టర్ కి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫాదర్ రోల్ రాయడం అంటే ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ కదా సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా కుదిరింది దాంట్లో రావు రమేష్ గారు ఎలా కుదిరారు ఇది కరెక్ట్ అండి బేసిక్ ఏంటంటే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అనేదే మనం ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎవ్రీ టూ ఫిల్మ్స్ లోనూ మనం ఓ తండ్రి పాత్ర చూస్తాం ఇప్పటికి దిల్లో అది మర్చిపోలేము చాలా చాలా సినిమాలో ఉంటాయి యాక్టర్ గా రావు రమేష్ గారి గురించి మాట్లాడే ముందు ఈ పాత్రను రాసుకునేటప్పుడు వచ్చిన స్ట్రగుల్ ఇప్పుడు నేను కిక్ లో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ రాసుకున్నాను అందులోనూ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ సాయి జేషండే గారు చేశారు అది ఉంది 
సంహౌర్ నాకు చాలా మంది చెప్తుంటారు ప్రతి సినిమాలోనూ ఏదో ఫాదర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేకుండా రాయడేమో కథ అంటారు ఐ డోంట్ నో అది మేబీ నాకు అది కంఫర్ట్ జోన్ ఇంకొకటి ఏంటో తెలియదు బట్ ఇది ఇది డెఫినెట్గా వేరే ఇది ఏం చెప్పాలి ఆ మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ ఫాదర్ సంహౌ అలాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు నేను లైక్ చేసిన నా ఆ మైండ్ సెట్ నాలోనూ మారలేదా ఇంకొకటో కొంచెం పర్స్పెక్టివ్ వేరేగా చూడడానికి ట్రై చేశాను మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ అనగానే బరువులు మోస్తూ బాధపడుతుంది ఇంకోటి అని కాకుండా వై క్యాన్ హీ బిట్రామెటిక్ కూడా కాదు అది అది హీ ఈజ్ ఆల్సో న్యాచురల్ నా దృష్టిలో ఏంటంటే చాలామంది సొసైటీ కోసమో ఇంకొక దాని కోసమో క్లోజ్డ్గా క్యారెక్టర్ బిహేవ్ చేయకుండా వాడు కూడా కొంచెం ఓపెన్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తే ఎప్పుడు మన సినిమాల్లో ఓపెన్గా హీరోనే ఎందుకు ఉండాలి ఉంటుంది కదా ఇంకోటి ఇంకో ఇంకో ఈజీగా కొంచెం మాస్గా మనం చెప్పాలి చెప్పండి అన్ని లక్ష్మణ్ వెళ్ళిపోయినా పర్లేదు ధైర్య లక్ష్మి ఉండాలంట అవును అలాగే నేను నేను అనుకునేది ప్రతి మనిషిలో సింహం వెళ్ళిపోయినా పర్లేదు పూలే వెళ్ళిపోయినా కోతి కోతి వెళ్ళిపోయి ఇంకొంచెం ఉంది కోతి ఉన్నంతసేపు ఒక మనిషిలో సరదా ఉంటుంది చాలా బాగా చెప్పారు ఏజ్ పేరుతో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉంటుంది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వయస్సు సోషల్ స్టేటస్ ఆ పొజిషన్ రాగానే వీ ట్రై టు ఫర్గెట్ దట్ మంకీ నర్స్ వదిలేసి మనం గంభీరంగా ఉండే ఒక చిన్న ఆ సినిమా లాగానే ఇంకోలాగా ఉంటాను ట్రై చేస్తాడు అనుకోండి ఇంట్లో జరుగుతుంది అనుకోండి ఆ కోతికి వాట్ ఇఫ్ వి రిటైన్ దట్ మంకీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ కొంచెం తెగించిన తండ్రి అవుతాడు అసలు దానికి మేబీ నేను పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పలేనేమో కానీ ఒక సీక్వెన్స్ ఏదైతే అనుకున్నానో అది అనుకోగానే ఆయన తప్ప ఇంకెవ్వరికి మాకు ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకొకటి అసలు ఊహించుకోలేదు ఇప్పుడు రేపు సినిమా చూసే కూడా చెప్తారు మీరు అది గ్యారంటీ ద వే ఆయన ఈ క్యారెక్టర్ని పుల్ చేసిన తీరు కానీ ఇవ్వడం మాకు ఆ మెటీరియల్ ఇవ్వకపోతే అది అంత ఇచ్చారు ఆయన స్పేస్ ఇచ్చి చేయమనేవారు రియాక్షన్స్ ఇంకా మనకి సి ఇప్పుడు షూటింగ్కి వస్తామండి యాక్షన్ టు కట్ బట్ దట్ ఫన్ పార్ట్ ఉంది కదా అది పోయి డ్యూటీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి మనకు మనకి ఎంత మంచి విషయాలు మనకి ఇస్తున్నా తెలియదు ఆ ఫన్ పార్ట్ ఉంచుకునే ఇంకా మన సరదా అదే చెప్పారు ఆ సరదా ఉన్నంతసేపు డైరెక్టర్ ఏమిస్తే ఆ మెటీరియల్ సరదాగా ఉంటుంది యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ దట్ వి ఎంజాయ్ దట్ ప్రాసెస్ అలాంటిది చాలా వెరీ రేర్లీ యూ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెంట్రిక్ అంటే ఎక్సెంట్రిక్ అని ఎనర్జెటిక్ 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 కొడుకంటే ప్రేమ కానీ వీడు వేరే చెప్పాను కదా ఆ చిన్న కోతి ఉంటుంది అండి ఆ కోతి ప్రతి ఫాదరు కనెక్ట్ అయిపోయి అందరికీ లోపల ఇదే ఉంటుందండి ఈయన బయటకు చెప్పాడు వాళ్ళందరి తరఫున ఆయనకు బయటకి ఉద్యోగం కావాలంటాడు అది ఎవరన్నా అనుకుంటాడు వస్తే ఆనందంగా చెప్పుకుంటాడు పోతే తిట్టుకుంటాడు అది ఆయన రాసిన విధానం ఇంకోళ్ళు ఊహలకి అబ్బాయి ఎలా రాసాడు అతను అన్న డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఈ పాత్ర డెఫినెట్గా డీకోట్ చేయడం కష్టం అందరూ రాయలేము టక్కన రాయలేము అది అది లక్కీగా మనకు వచ్చింది చాలా బాగా నచ్చుతుందండి అదైతే నేను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉండి అన్నీ చూసుకుంటున్నాను కదా అవి ఎంజ్ అసలు ఏమంటారు దాన్ని ఎన్నిసార్లు చూసినా ఈ ట్రాక్ అదిరిపోతుంది సినిమా మెయిన్ ఏమి ఇస్తూ ఎంటర్టైన్ ఆడియన్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందరు కడుపు నవ్వుకొని డబల్ ట్రిపుల్ డబుల్ ట్రిపుల్ ఇప్పుడు మేము మీ ఇద్దరి క్యారెక్టరైజేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి నేనేం అడగబోతున్నానో మీకు తెలుసు కదా టీజర్ లో లాస్ట్ డైలాగ్ చెప్పాలి నువ్వు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఎక్స్ట్రా గడి నీ ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా గడికి ఇంత ఎక్స్ట్రాలు అవసరమా అలా సింగిల్ సింగిల్ కాకుండా మింగిల్ చేసి చూడు నాన్న ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కొడుకు అక్కడ పని మనిషి ఏదో చేస్తుంది చిన్న చెత్తబొట్టు పెట్టేది కొడుకు అక్కడ అంటే పని మనిషి చిన్న నవ్వు నవ్వేసరికి ఇది ఈగో హర్త్ అయింది ఈతను చెప్పిన డైలాగ్ ఆవిడ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఈగో అట్లా చూసి కొడుకు ఫాదర్ అండ్ సన్ మధ్య దట్ ఫన్ యాంగిల్ దట్ సెటైరికల్ డైలాగ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫన్ అయితే హిల్లేరియస్ గా వర్క్ అవుట్ ఉంటుంది అర్థం అవుతుంది ఇమోషనల్ గా కూడా ఉంటుందా ఇమోషనల్ ఫన్ గా ఉంటుంది మేము ఇమోషనల్ గానే ఉంటాం చూసేవాడు చాలా బాగుంటుంది ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటుంది ఉంటుంది ఆ టచ్ ఉంటుంది అదే అవన్నీ కనిపెట్టి ప్రాసెస్ చేయడానికే ఎక్కడన్నా సీరియస్నెస్ అవుతుంటే అది చెప్పదు మీరు కంట్రోల్ చేసి 
యూటర్న్ చేసి అది కనిపెట్టడానికి ఓ బాబోయ్ కాదు రమేష్ గారు ఇది కాదు ఇది కాదు వెళ్ళిపోతుంది ఏటకి వెళ్ళిపోతున్నాడు రండి 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 ఇంకోటి నా క్యారెక్టర్లో బ్యూటీ ఏంటంటే ఈ సారీ అంటే చాలా సినిమాలు ఫాదర్ సార్ సినిమాలు ఫాదర్ మాట అంటే హీరో కూడా సర్కాస్టిక్గా తెలుసులే అనేది ఉంటుంది అలా ఉంటుంది దీంట్లో ప్రతిది ఒక వినయం ఒక భయంతో ఉంటుంది హీరో ఫాదర్ అంటే అందుకే రెచ్చిపోతున్నాడు ఎక్కడ కూడా ఎందుకు సినిమా మొత్తంలో ఎక్కడ కూడా మీకు తండ్రి మీద ఈయన పంచి వేయడం అసలు ఉండదు ట్రూత్ఫుల్ టు హీస్ క్యారెక్టర్ చాలా తన బేసిక్ లెవెల్ ఏ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉందో అదే ఉంటాడు చాలా నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తను ఓవర్గా ఏదో ఫాదర్ నన్ను వేయాలి అది ఇచ్చిపెట్టుకుని ఆ సీక్వెన్స్ కోసం ఇలా ఏ ఉండదు ఆ నార్మల్గా ఉండటమే తట్టుకోలేదు తండ్రి అదే జనరల్గా తండ్రి దగ్గర భయపడతాం ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్లో కూడా భయపడ్డం కాదు అది ఏమి అంటాం పాపం అంటే జరిగితే జ్వరం అంత సుఖం లేదంటాడు ఈడికి జరుగుదల బాగుంది కొడుకు కానీ పని మనిషి కానీ లేకపోతే ఇంకో మేము కోపం వచ్చినా కానీ పట్టుకొని అనేస్తారు కొంతమందికి ఫిల్టరేషన్ ఉండదు వాడు ఆ కేటగిరీ వాడు కొంచెం అదే తెగించిన తండ్రి కదని ఈడే చదువుతుంటాడు కోతి బొమ్మతో సింబాలిక్ అదే చెప్పేస్తుంది మనకి అసలు ఆయన ఉద్యోగం వస్తే ఈ రెచ్చిపోయే చిన్న చిన్న బిట్స్ వాడు ఎక్సెంట్రిక్గా వాడు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు అది ఒక అంటే సీనే కొంచెం ఒక హైలో ఉంటుంది హైపర్ చిన్న అది ఓవర్ బోర్డ్ అన్నాం కానీ మరి తప్పదు లేకపోతే రొటీన్ అవుతుంది కదండి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర వైట్ హెయిర్ వేసుకొని కళ్ళు కూడా వేసుకొని ఎంటర్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి ఓ మాట అనేస్తే మనం కంగు దీని వెళ్ళిపోవడం కాదు మీరు ఇందాక అన్నదే ఇప్పుడు కిక్కు నాకు అదొక మేబీ అది నా అలవాటో డిఫాల్ట్ ఇంకొకటో కానీ ఇప్పుడు మీకు కిక్ సినిమా లాంటిది ఎంజాయ్ చేశాను అన్నారు వేసుకోవడం లాంటిది ఎంజాయ్ చేశాను అన్నారు అలా ఆ టైమింగ్లో చూసుకోండి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏదైనా కూడా సో దానికి అసలు వాటిని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఇంకొకటి ఇందాక ఆయన చెప్పిన విషయం ఏదైతే ఉందో ఇలాంటివి చేయాలనుకున్నప్పుడు మేజర్గా ఒక సినిమాకి హీరో సపోర్ట్ అనేది చాలా చాలా అవసరం నూటికి నూరు అది కనుక లేకపోతే ఏ రైటరు ఏ డైరెక్టరు కూడా అన్ని చేయలేరు దీన్ని ఆ ఫ్రీ ఫ్లోలో అసలు అడుగడుగున ఉండి ఎంత ఎంకరేజ్ చేశాడో తెలుసు ఆయన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేయడానికి చెప్పచ్చా నితిన్ గారు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకున్నాకే మీకు నేను అడిగాను మీరు ఆయన ఒప్పుకున్నా చుట్టుపక్కల ఇదనే కాదండి ఈయన టోటల్ గా ఈ సినిమాలో మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా ద వే హీ ఎంకరేజ్ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఎగ్జాక్ట్ అన్ని పాత్రలు బాగుంటేనే సినిమా I strongly believe in that. అది ఎంత స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ నాకు తెలియదు ఎంత స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాడు అనేది నేను ఈ జర్నీలోనే తెలుసుకున్నా మొదట్లో అన్న నేను ఒకటి రెండు బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద షూటే నేను అడగడానికి ట్రై చేస్తే తను ఇచ్చిన రియాక్షన్ బట్టి నాకు అనిపించింది అంటే ఇది నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానని తను అనిపించి ఉంటుందేమో నాకు తెలియదు రెగ్యులర్ నేనే కొన్ని ఉండాలి కదా కొన్ని నేను మరీ వెళ్ళిపోతానని చెప్పాలి కదా అనుకున్నా ఆ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోగానే తను ఆలోచించింది నేను అనవసరంగా అడుగుతున్నాను అక్కడి నుంచి నేను అడగడం కూడా లేదు ఇంకా చేసేస్తుంది అసలు నన్ను ఒక నాలుగైదు సార్లు అడిగింటారు రావు రమేష్ గారు అయితే పర్లేదా అండి ఆయన ఒప్పుకున్నారా లిబరల్ గా అసలు ఒప్పుకోవడం ఏంటి సార్ మొత్తం అసలు దీని మీద డిస్కషన్ తండ్రికి కొడుకు వదిలేసినట్టు వదిలేసారు ఒక సీన్ ఉంటుంది మా ఇద్దరికి ఒక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇద్దరు అంటే హిల్ బిలాక్ హిల్ హిట్టింగ్ మీ ఫైవ్ మినిట్స్ సీన్ ఉంటుంది నాన్ స్టాప్ కామెడీ డౌట్ హీరో ఒప్పుకున్నాడు సీన్ కి ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడు ఎలా ఒప్పుకున్నాడు అంటే నా జుట్టు బట్టి ఇటు బట్టి అలా అలా ఉంటుంది ఫుల్ ఫుల్ కామిక్ ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగా డిజైన్ చేసి గేమ్ గేమ్ ఇష్టం చేసుకోండి ఏంటది మీ సినిమాల్లో ఇలాంటి ఫన్ గానీ ఇదంతా ఎంత హిలేరియస్ గా ఉంటుందో ఏదో ఒక హై ఇమోషన్ ఒక ఒక మెసేజ్ వీలైతే టెంపర్ తీసుకున్నా కిక్ తీసుకున్నా అఫ్ కోర్స్ రేసుగుర్రం ఇస్ హై ఇమోషన్ ఇందులో అఫ్ కోర్స్ ట్రైలర్ కోసం మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము బట్ స్టిల్ ఈ లోపు ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీతో అడుగుతున్నాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫన్ ఇందులో ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీగా మేమేం చూడబోతున్నాం దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ టార్గెట్ టు ఎంటర్టైన్ ది ఆడియన్సే ఇది కంప్లీట్ ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైనర్ ఓకే ఇందులో డెఫ్ ఇప్పుడు నేను కిక్ రాసినా కానీ అందులో దిస్ అన్ ఎమోషన్ అవును కిక్ అనేది ఎంటర్టైనరే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎమోషనల్ ఫిలిం బట్ దెర్ ఈస్ అ అక్కడ ఒక చిన్న ఎమోషన్ ఉంది కదా అలాంటి స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్ ఉంటుంది సో మొత్తానికి ద బిజియెస్ట్ హీరోయిన్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా శ్రీలీలా అని తీసుకున్నారు హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ హర్ విత్ హర్ షీఈ్ వెరీ బబ్లీ వెరీ లైవ్లీ 
అంటే ఇన్ని ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ మధ్య శ్రీలీలాది ఎంత ఎలా ఉండబోతోంది అని అది నేను చెప్పాను సినిమాలు అంటున్నారా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి తన అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ల మధ్య సినిమాలో అఫ్ కోర్స్ రావు రమేష్ గారు రాజశేఖర్ గారు అవును చాలా మంది ఉన్నారు సో యా హీరోయిన్ కి ఎలాంటి ఇంపార్టెంట్ రోల్ అసలు వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్ సినిమాలో డేంజర్ పిల్ల అసలు నిజంగా బా పేరు కాదు పాట కోసం పెట్టింది కానీ చాలా బంగారం అమ్మాయి అసలు తను ఏమంటారు దాన్ని తను ఇంకా చాలా బిజీగా ఉండాలి నిజమైన పక్కన పెడితే ఈ సినిమాకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తను బ్రహ్మాండంగా ఆపరేట్ చేసింది అని చూడ చాలా బాగుంటుంది షీ ఆల్సో విల్ ఎంటర్టైన్ యూ అండి ఈ సినిమాలో ఎవరు మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయకుండా బాగా రావు రమేష్ గారు మీకు మీ అబ్బాయితో కాకుండా ఇంకెవరి కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి అంతేనా కొంచెం ఆ కాలనీలో మిగతా ఆయన జీవితమే ఇతను చుట్టూ ఉంటుంది సెటిల్ అవ్వడం చెప్తే వినడు కదా అన్న ఒక యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అవన్నీ చెప్పాం మనం బయటికి అవన్నీ రొటీన్ డైలాగ్లు అదే మరి అలాంటివి ఉండవు ఏం చెప్తే వినవ ఏంట్రా ఇవన్నీ క్లీషేడ్ ఇది అవి ఉండవు ఇంకోసారి చెప్పడం అది అది రొటీన్ అనుకున్నది అయ్యి ఎంటర్టైన్మెంట్గా చూపించాడు అండి అతను ఏముంది తండ్రి అంటే ఇలాగే చెప్తాడు కదా పిల్లలకి పెద్ద ఏముంది అందులో వాళ్ళు వినరు అది కోటాను కోట్ల ఇళ్ళలో ప్రపంచం అంతా ఉంది మరి అది ఎంటర్టైనింగ్ ఎలా చెప్పాలి అంత పెద్ద ఛాలెంజ్ కానీ సార్ మీరు అసలు అంత ఈజీగా అలా క్యారెక్టర్స్లోకి అంత వెళ్ళిపోయి ఏ క్యారెక్టర్కి ఆ క్యారెక్టర్ కనిపించేలా అంటే ఇప్పుడు ఆలో కంప్లీట్ నెగిటివ్ ఎన్నో రోల్స్ చేసిన మీరు మళ్ళీ గబుక్కున్ ఫాదర్ అనగానే మా నిజంగానే మన ఇంట్లో ఫాదర్ ఏమో మన పక్కింట్లో ఫాదర్ ఏమో అని తిడుతూ ఉంటారు పొద్దున్న లేస్తే అన్న ఆ ఫీల్ ని అంత ఈజీగా ఎలా తీసుకురాగలుగుతారు అది డ్యూటీ లాగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి మీరు ఏది ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎక్కువ చెప్పండి అండి విలన్ గా చేయడమా ఫాదర్ గా చేయడమా నాకు అన్ని ఇష్టం అండి అది అన్ని ఎవరు కదా మనకి అంటే మీ మీ పర్సనల్ గా మోస్ట్ ఏది పర్సనల్ గా విలన్ రోల్స్ ఆ లేదంటే కామెడీ రోల్స్ ఫాదర్ కామెడీ చేస్తే ఇది దీని మీదకి వెళ్ళిపోతుంది మైండ్ ఇది ఎక్కువ చేస్తే ఒకటి అన్ని చేస్తాం కదా కామెడీ దానికి వెళ్ళిపోదాం కాన్స్టెంట్ గా ఒక దాని మీద ఉండదు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి సెంటిమెంట్ పడింది అనుకో అది లైక్ చేస్తాం ఓకే ఓకే గడిగడి గేడమంటే చికాకు వస్తుంది నా మీకు ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్ అనేవాడికి అన్ని చేయాలి కానీ అన్ని మనల్ని ఎలా అవతల వాడు చూస్తున్నాడు అన్నది పాయింట్ మనం నేర్చుకుంటాం కానీ అవతల వాడు మనం ఎలా చూస్తున్నాడు వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి మనం చెప్పినట్టు అవ్వదు కానీ అందులో వెరైటీ అన్నీ ఇస్తున్నారు ఉదాహరణలో ఇప్పుడు మన పెద్దకాపులో కూడా ఓకే మూవీ అందులో సైలెంట్లో చేసాం ఇందులో మోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ట్రోబోటెడ్ అని వాళ్ళని చెప్పి బలపడమని నన్ను వాగడం ఆయన చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆయన డ్రైవ్ పంచ్ డైలాగ్ లాగా ఉండదు కానీ పంచ్ ఉంటుంది డ్రైవే విచిత్రం అండ్ కామెడీ టైమింగ్ లో ఒక్కో హీరోది ఒక్కోలా ఉంటుంది బట్ నితిన్ గారు మీరు కామెడీ టైమింగ్ లో సినిమా చేశారంటే అది ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ అవి చాలా సినిమాలు ప్రూవ్ చేశాయి అది భీష్మ రీసెంట్ గా కూడా యా అఫ్ కోర్స్ అది మీరు కామెడీ టైమింగ్ ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎలా ఒక్కొక్క సినిమాకి దాన్ని వేరియేషన్ గానీ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ని గానీ వేరియేషన్ అంటే ఇంకా వచ్చే స్క్రిప్ట్ అండ్ అండ్ ఆ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు భీష్మ మన వెంకి హి హస్ ఒక టైప్ ఆఫ్ టైమింగ్ ఉంటుంది అండ్ మా అంశ గారు హి హస్ ఒక టైప్ ఆఫ్ టైమింగ్ ఉంటుంది సో ఈ టైమింగ్ ని పట్టుకొని ఐ గో ఐ మోల్డ్ అకార్డింగ్ టు देयर రోల్స్ సో తినో టైమింగ్ ని ఐ ట్రై టు క్యాచ్ అన్నమాట తినో చెప్పే ఆ మోడులేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఆ దాని క్యాచ్ చేసి ఐ ట్రై టు ప్రెజెంట్ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్ నేను చాలా సార్లు సర్ప్రైజ్ అయినా ఉన్నాయి స్పెసిఫిక్ గా ఇదిలానే కావాలి అనేవి కాకుండా కొన్ని ఉంటే చూసారండి అక్కడ యాక్టర్ ఎక్సల్ అయ్యే ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆ ఇది ఉన్నప్పుడు అక్కడ నేను కొన్ని ఓకే ఈ ఏదో ఈ డైలాగ్ ఈ సింపుల్ టైమింగ్ ఏదో అనుకుని ఉంటాను దాన్ని బెటర్ చేయడం ఉంటుంది చూడండి అది నేను రాస్తున్నంత సేపు ఇన్ని రోజులు కూడా ఆలోచించండి నేను అలా త్రిల్ అయినవి చాలా ఉన్నాయి తనకి ఆ టైమింగ్ గ్రిప్ వేరే అవి చెప్పి చేయిస్తే వచ్చేవి కాదండి అసలు యాక్టర్స్ తోటి నేను కూడా అది మేము బిలీవ్ చేయను అంటే బేసికల్లీ నాలో కూడా ఒక కోతి ఉన్నాడు రాజశేఖర్ గారి క్యారెక్టర్ గురించి ది యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ ఏమన్నా ఇవాళ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పే ఉద్దేశం డెఫినెట్లీ అండి ఈ సినిమాకి రాజశేఖర్ గారు ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ సినిమాకి చా ఇట్స్ అవర్ లక్ చాలా 
అంటే గ్యాప్ తర్వాత ఇంకో టనల్లో ఇందులో ఆయన ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న స్పెషల్ క్యారెక్టర్ నేను అదే అడగబోతున్నా అంటే మామూలుగా ఆయన హీరోగా చేస్తున్నారు కదా అసలు ఆయనకి ఇలా చేసే ఉద్దేశం ఉందో లేదో అని చాలా మంది ఒకవేళ ఐడియా వచ్చినా కూడా డౌట్ పడతారు కదా బట్ హౌ ఆర్ యూ కాన్ఫిడెంట్ టు రీచ్ హిమ్ అప్రోచ్ హిమ్ సమ్హౌ మొదటి నుంచి ఉంది అది మైండ్ లోనే ఆయన చేస్తే బాగుంటుంది ఉంది ఇలా మీరు విన్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టే నేను వినున్నాను బట్ సమ్వేర్ ఆయన వింటారు వినకుండా కాదుగా వింటారు నచ్చట్లేదేమో ఇంకోటేమో సమ్ ఆయన చేస్తే సినిమా చాలా బాగుంటుంది అనుకున్నాం అనుకోగానే ప్రొడ్యూసర్ కానీ వెంటనే దాన్ని మాకు చాలా టైం పట్టింది ఆయన ఉన్నాడు అనుకుని ఒప్పించుకుంటాం అనే ధైర్యమో ఇంకోటో ముందు అనుకుని మేము స్టార్ట్ చేసేసాం సో వెన్ టైం కేమ్ అప్ వెళ్తే అక్కడికి చెప్పేసాను అరేంజ్ చేసి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అది ఇది ఇట్స్ వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ హీ లవ్డ్ ఇట్ ఆయనకి సినిమా నచ్చింది క్యారెక్టర్ నచ్చింది ఒప్పుకోవడం ఆశ్చర్యం ఒప్పుకోండి అడిగేవండి ఆయన చేయరు కదా లేదు రమేష్ గారు ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ చూస్తున్నావు ట్రై చేస్తున్నావు అవుతుంది ఆయన ఎన్నో వచ్చినా ఒప్పుకోలే ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు నాకు అదే సర్ప్రైజ్ అంటే ఆయన చాలా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ వి ఎంజాయ్ క్యారెక్టరైజేషన్ లో కూడా ఫన్ ఉంటుంది ఫన్ అసలు ఆయన మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఎంత ఎంటర్టైన్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ ఆయన స్క్రీన్ పైన యాంగ్రీ మ్యాన్ అని అంటాం కానీ హీఈస్ నోన్ ఫర్ హిస్ మైల్ అండ్ ఫన్ కదా చెప్పాను <laughs> ఈ సినిమా ఆయన చేయడం మాకు చాలా మంచి ప్లస్ మాకు మా అందరికి సో డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా డిసెంబర్ ఎయిత్న సినిమా రిలీజ్ అయ్యి డెఫినెట్లీ మీ అందరిని ఇట్లా ఎంటర్టైన్ యూ ఆల్ టు ద కోర్ అండ్ మీ అందరూ హాయిగా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కడుపుబ్బ నవ్వుకొని వస్తారు బయటికి సో ఆల్రెడీ సినిమాకి ఇంకా అంత ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేయకముందే జస్ట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఎస్ పాటలు టీజర్ టీజర్లోని డైలాగులు సరిపోయింది మాకు మీ మెటీరియల్ గానీ వైరల్ అవ్వడానికి గానీ బోల్డ్ వచ్చేసింది కంటెంట్ అందరం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం బోల్డ్ సార్ అసలు బాహుబలి ఒకటి చాలు అండ్ మీ ఇద్దరి డైలాగ్ చాలా యాక్చువల్లీ బోల్డ్ స్ప్రెడ్ అయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు రమేష్ గారు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యూ అండ్ అఫ్ కోర్స్ నితిన్ గారు వి ఆర్ వెయిటింగ్ టు ఎంజాయ్ యువర్ కామెడీ టైమింగ్ అండ్ ఇంకా వంశీ గారి ఫన్ సైడ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ అంటే మా అందరికి ఇంకా ఇష్టం కాబట్టి విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముగ్గురికి కూడా ఫర్ దిస్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి వెయిటింగ్ ఫర్ డిసెంబర్ ఎయిత